Bonjour, 25 ans de Téléthon. Quelle image en gardez-vous Bonjour, 25 ans de Téléthon. Je suis avec euh, Joël de l'association Andivois. 25 ans de Téléthon, quelle image en gardez-vous Joël mais j'ai toujours considéré que le Téléthon était une formidable aventure humaine. Euh, le Téléthon, euh, c'est un, un élan euh, populaire euh, qui, euh, justement, a fait découvrir au grand public euh, cette réalité du handicap. Mais en même temps, euh, à travers le Téléthon, on a découvert énormément de fraternité, énormément de générosité. Donc évidemment, il y a toujours des gens qui vont euh, parler euh, bah, du côté un peu, euh, du, pas business, mais un petit peu caritatif et un petit peu, euh, pas une exploitation du handicap. Mais il faut pas se il ne faut pas se tromper, le Téléthon est une formidable aventure humaine qui vient valoriser le handicap, enfin valoriser la personne handicapée dans la société et c'est ça qui compte. Je veux dire que euh, pendant, durant toutes ces années, le monde valide a fait connaissance avec le monde du handicap euh, et, et donc ça c'est la meilleure conquête qui soit. Quoi, hein. Donc euh, euh, moi je suis à fond pour le Téléthon et j'appelle toutes les personnes également à, 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 à s'ouvrir vers cette démarche. Et ça ne doit pas également vous laisser indifférent, parce que toutes ces chorales de personnes handicapées lors du Téléthon, c'est également le panache, la joie de vivre et non pas la compassion. Mais complètement, et je dois vous dire que euh, la plupart de nos chorales sont engagées dans le Téléthon, vont témoigner de leur expression de joie de vivre, de bonheur. C'est aussi ça le Téléthon. Et le monde du handicap est capable de bonheur et d'efforts de, et d'exploits de, et, et de choses extrêmement positives. Et donc c'est aussi ça le Téléthon. Et donc sachez que, que nos chorales sont euh, pour la plupart engagées dans des actions évidemment plus locales, plus de terrain, mais sont euh, présentes dans le mouvement du Téléthon. Et avec des prestations quelquefois de très grande qualité, même voire professionnelles, et quelquefois des amateurs, mais au bon sens du terme, au sens noble du terme, où on se retrouve avec des professionnels pour crier sa joie de vivre. Mais absolument, absolument, et ça c'est la force du Téléthon, c'est d'avoir pu fédérer toutes ces, toutes ces capacités de haut niveau, puisqu'on a des artistes de haut niveau, mais aussi des personnes qui sont, qui sont oubliées, je noyées dans la, dans la nébuleuse du peuple, mais qui, là où ils sont, dans leur quartier, dans leur ville, eh bien sont reconnus et participent, et d'une façon positive. J'insiste beaucoup là-dessus, parce qu'à Andivois, on est porté par des valeurs positives qui nous poussent à nous dépasser et à nous présenter, à échanger avec les autres, évidemment dans le domaine de notre, de notre art et activité voilà. qui est le chant choral. Quoi. Comment a germé cette idée d'Andivois Écoutez, cette idée, elle est née, euh, on ne sait pas trop comment. Euh, moi, j'ai rencontré, bon, il se trouve que je suis le fondateur d'Andivois, que je suis concerné par le handicap. J'ai ma fille qui a 40 ans maintenant, qui est handicapée. Donc, euh, bah, je connais la question sous cet aspect-là. Je, je suis moi-même chanteur dans un ensemble vocal. Et, euh, et il se trouve qu'à un moment donné, je, 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 je travaillais sur un projet musical incluant des personnes handicapées. Ce, ce projet-là n'a jamais abouti parce qu'un jour, j'ai rencontré une chorale de personnes handicapées et j'ai été absolument touché profondément par cet exercice de chant choral de personnes handicapées et donc depuis et eh bien j'ai eu cette idée cette inspiration de créer en et de développer ce réseau de chorale de personnes handicapées et voilà 11 ans après où nous en sommes merci beaucoup joël pour cette interview avec plaisir